হাই ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম রুহুল একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আমি রুহুল আমিন আজকের এই ক্লাসে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমরা আমাদের লোকাল হোস্টে ওয়ার্ডপ্রেস আমরা ওয়ার্ডপ্রেস নিউ ভার্সন অর্থাৎ লেটেস্ট ভার্সনটা আমরা ইনস্টল করতে পারি সেটা দেখাবো এটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ড অর্থাৎ ওয়ার্ডপ্রেসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট জাস্ট ওয়ার্ডপ্রেস ডট ওয়ার্জি এখানে আসার পর জাস্ট এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করবো বা এখানে আমরা গেট ওয়ার্ডপ্রেসে ক্লিক করবো গেট ওয়ার্ডপ্রেসে ক্লিক করলে ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড এখানে নিয়ে আসবে দেখুন এখানে আছে ওয়ার্ডপ্রেস লেটেস্ট ভার্সনটা পাওয়া যাবে এখন ডাউনলোড ওয়ার্ডপ্রেস এখানে ক্লিক করলে দেখুন ওয়ার্ডপ্রেসের ডাউনলোড ভার্সন হচ্ছে লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট থ্রি এটাই জাস্ট এটাকে আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করবো ডাউনলোডে ক্লিক করলে আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন আমার এখান থেকে আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে এটা আমার ওয়ার্ডপ্রেস ফাইভ পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জাস্ট এখান থেকে এটাকে আমরা কাট করে নিয়ে অথবা কি করবো এখান থেকে আমরা আনজিপ করব আনজিপ করার পর আনজিপ করলাম আনজিপ করলে ফাইল বলে এখানে আনজিপ হবে আনজিপ হওয়ার পর জাস্ট এর ভিতর থেকে আমি যে ওয়ার্ডপ্রেস যে ফাইল আছে ফাইলটাকে আমি কার্ড বা অথবা কপি করে নিয়ে যাবো দেখুন আমার এটা আনজিপ হয়ে গেছে এটা ওয়ার্ডপ্রেস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ জাস্ট এখান থেকে এর ভিতরে যে ফাইলগুলো আছে আমি এটাকে কন্ট্রোল ইয়ে দিয়ে বা কপি করে নিলাম কপি বা কার্ড করে নিব নিলাম নেওয়ার পরে আমি আমার ওয়ার্ডপ্রেস জ্যামের ভিতরে আমি ক্লায়েন্ট প্রেস নামে একটা ফোল্ডার করছি যেমন ভিতরে ওয়ার্ডপ্রেস আর এস টি ডক্স এর মধ্যে ক্লায়েন্ট প্রেস তারা অবশ্যই জানি কিভাবে আমরা জ্যাম ইনস্টল করতে হয় আমি অনেক টিউটোরিয়াল আছে আমার দেখে নেবেন আমার চ্যানেলে জাস্ট এখান থেকে ক্লায়েন্ট প্রেস নামে একটা ফোল্ডার করছি এই ফোল্ডারের ভিতরে আমি আমার এই ফাইলগুলো পেস্ট করে দিব এখন আমি দেখো পেস্ট হয়ে গেছে এখন আমি কি করব ব্রাউজার থেকে যে কোনো একটা ব্রাউজার থেকে কি করবো আমি লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট এর পরে আমি আমার ফোল্ডারের নাম দিব এখন ফোল্ডারের নাম ছিল ক্লায়েন্ট প্রেস जिसमेंड डाटाबेजारेम যে আমরা যখন লোকাল হোস্টে কাজ করি তাহলে বাই ডিফল্ট ইউজার নেম রুট থাকে লোকাল হোস্টে ডিফল্ট ইউজার নেম থাকে রুট আর ডাবল ডি রুট এবং পাসওয়ার্ড বেলাং থাকে এখানে বেলাং বেলাং দেওয়ার পর যদি আপনার পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে আপনার যদি আপনার লোকাল সার্ভারে পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে তাহলে আমরা আপনি পাসওয়ার্ড প্রোভাইড করবেন এখানে যেহেতু আর পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আমি পাসওয়ার্ড দিয়ে নেব অফিস কিনে এবং এখানে ডাটাবেজ হোস্ট আছে লোকাল হোস্ট এখানে समस्या <laughs> এখন যদি আমি সাবমিট বাটনে 
বলছে যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে এখন রান ইনস্টলেশন আমি জাস্ট আন ইনস্টলেশন ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমাকে যে ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে দেখুন এখানে আমার অলরেডি ইনস্টল হয়ে এখন কমপ্লিট হয়নি জাস্ট এখানে আমি সাইট নেম দিব আমি দিলাম যে ক্লায়েন্ট সাইট ক্লায়েন্ট সাইট দিলাম এখানে ইউজার নেম ইউজ ইউজার নেম ইউজ করতে পারি সে আমি ইউজার নেম ইউজ করলাম অ্যাডমিন এখানে আপনার অ্যাডমিন অ্যাডমিন খুবই একটা पासवर्ड যেহেতু আমি এটা আমার লোকাল হোস্ট সো এক্ষেত্রে অ্যাডমিন দেয়া দিলে সমস্যা হবে না যেহেতু অন্য কেউ আমার এই এক্সেস পাচ্ছে না অবশ্যই আপনার যখন অনলাইনে সার্ভার বা তখন অবশ্যই অ্যাডমিন চেঞ্জ করে দিবেন যে জন্য আমি এখানে চেঞ্জ করে দিবেন তাহলে আপনাদের কি হবে আপনাদের সাইট খুব আনসিকিউর হয়ে যাবে যে কোনো সময় হ্যাকিং হয়ে যেতে পারে এবং পাসওয়ার্ড দিবেন খুব স্ট্রং ভেরি উইক পাসওয়ার্ড এটা অবশ্যই আপনারা পাসওয়ার্ড ইউজ করবেন আপনাদের ইচ্ছা মতো বা এখান থেকে পাসওয়ার্ড জেনারেট করে নিতে পারেন এবার কি হবে কনফার্ম পাসওয়ার্ডে জাস্ট এখানে চেক বক্সে চেক দিয়ে দিবেন চেক দেওয়ার পর এরপর ইমেল এখানে একটা ইমেল ইউজ করবেন আমি একটা ইমেল ইউজ করে এখানে আমি দিলাম এখানে এখানে আমি একটা যেকোনো ইমেল দিলাম আন্দাজে দিলাম দেওয়ার পর সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি অর্থাৎ আমি যখন ডেভেলপমেন্ট মোডে কাজ করব তখন সার্চ ইঞ্জিন আমার এটাকে ইন্ডেক্স করবে কিনা তা আমি বললাম যে না আমার সার্চ ইঞ্জিন আমি যখন কাজ করবো ততক্ষণ পর্যন্ত সার্চ ইঞ্জিন আমার এটাকে पासवर्ड दिल পাসওয়ার্ড দেবো আমি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দিলাম দেওয়ার পরে আমি কি করবো এখান থেকে আমি লগ ইনে ক্লিক লগ ইনে ক্লিক করার পর আবার এখানে নিয়ে আসবে এটাই আমার ওয়ার্ড পেজের ড্যাশবোর্ড আশা করি আপনারা পরবর্তী ক্লাসে দেখাবো কিভাবে ড্যাশবোর্ডের অন্যান্য সেটিংস গুলো কমপ্লিট করতে হয় সে বলছে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ